ப்ரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்தவன் மகாபரிசுத்த நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் முந்தின வீடியோவில் இங்கிலாண்டுக்கு எப்படிப்பட்ட அழிவு ஏற்படும் அப்படின்றத கர்த்தருடைய வசனங்களை கொண்டு நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம் இந்த ஒரு வீடியோவில் யூரோப்லேயும் அமெரிக்காவிலையும் என்ன அழிவை வந்துட்டு கர்த்தர் முன் தீர்மானித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தீர்க்க தரிசனங்களை கொண்டு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் எதற்காக ஐரோப்பாவுக்கு அழிவு வருது அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் மற்றும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா மகா பாபிலோன் என்கிற ஒரு ஸ்திரீயை பற்றி கர்த்தர் பேசுகிறார் இந்த மகா பாபிலோன் வந்துட்டு இது கத்தோலிக்க நாடுகளை குறிப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லாவே வந்துட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை குறித்து ஒரு செப்பரேட் வீடியோ இருக்குது உங்களுக்கு அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க முதல்ல அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து இந்த மகா பாபிலோன் என்பது எப்படி கத்தோலிக்க சபைகளை இல்லை கத்தோலிக்க நாடுகளை குறிக்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க பரிசுத்த வேதாங்கமத்தில் ரெண்டு விதமான பாபிலோனை பற்றி கருத்தர் பேசியிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் பாபிலோன் என்றால் அது ஈராக் என்கிற ஒரு நாடை குறிக்கிறது தான் இந்த பாபிலோன் என்கிற ஒரு வார்த்தை பட் புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் மகா பாபிலோன் என்கிற ஒரு ஸ்திரீயை பற்றி கருத்தர் பேசியிருக்கிறார் இந்த மகா பாபிலோன் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபை இருக்கிற இந்த வேட்டிகன் சிட்டி அதாவது ரோம் நகரத்தையும் குறிக்கிறது அதே போல் இந்த ரோம ராஜ்யம் இந்த ரோம ராஜ்யம் என்பது ஐரோப்பாவை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தையாக தான் இருக்கிறது ஸோ இந்த ஐரோப்பாவையும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையும் பேஸ் பண்ண ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருக்கிற பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் அதிகாரங்கள் உங்களுக்கு இது எப்படி இந்த ஸ்திரீ வந்துட்டு ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை குறிக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா அதற்கான அந்த வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் எதற்காக கர்த்தர் வந்துட்டு இந்த ஐரோப்பாவை அழிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் வந்துட்டு சிலை வழிபாடு நடக்கிறது அப்படின்றது நம்ம எல்லோருக்குமே நன்றாகவே தெரிந்த ஒரு காரியம்தான் இந்த சிலை வழிபாடு கர்த்தர் வெறுக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது பட் அது இன்னும் அவர்கள் ரோமன் கத்தோலிக்க பைபிளையே வாசிக்கவில்லை கத்தோலிக்க பைபிளை வாசித்திருந்தாலே சிலை வழிபாடு தவறு என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க நாடுகள் எந்தெந்த ஊர்களில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ஐரோப்பாவில் ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதே போல் வந்துட்டு நார்த் அமெரிக்காவில் வந்துட்டு யூஎஸ்ஏ கனடா மெக்சிகோ இது எல்லாமே ரோமன் கத்தோலிக்க நாடுகளாக தான் இருக்குது அதே போல் சவுத் அமெரிக்காவில் பிரேசில் அர்ஜென்டினா கொலம்பியா பெரு இதுலேயுமே ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க உலகத்திலே பெரிய ரோமன் கத்தோலிக்க நாடுன்றது பிரேசிலாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஐரோப்பா மேலேயும் கத்தோலிக்க நாடுகள் மேலேயும் கர்த்தர் என்ன ஒரு அழிவை தீர்மானித்திருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம வாசித்து பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் அப்பொழுது வலு சர்ப்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ள தீர்க்க தரசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்தாவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன் அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற விசாசுகளின் ஆவிகள் அவைகள் பூலோகம் எங்கும் உள்ள ராஜாக்களை சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய மகா நாளில் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு கூட்டிச் சேர்க்கும்படி புறப்பட்டு போகிறது கடைசி நாட்களில் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மூன்று அசுத்தாவிகள் புறப்பட்டு வரும் அந்த மூன்று அசுத்தாவிகளின் வேலை என்னவா இருக்கிறது பூலோகம் எங்கும் உள்ள ராஜாக்களை அது யுத்தத்திற்கு கூட்டிச் சேர்க்கும்படி புறப்பட்டு போகிறது பூலோகம் எங்கும் உள்ள ராஜ்யங்கள் எல்லாம் சண்டை போடுதுன்னா அதை என்ன யுத்தம்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் மகா யுத்தம் உலக மகா யுத்தம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வேர்ல்டு வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே எத்தனை அசுத்தாவிகள் இருக்கிறது மூன்று அசுத்தாவிகள் இருக்கிறது இந்த மூன்று அசுத்தாவிகளும் கடைசி நாட்களில் நடக்க போகிற இந்த மூன்று உலக மகா யுத்தங்களை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை தான் இது வரைக்கும் ரெண்டு வேர்ல்டு வார்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு மூன்றாம் உலக போர் கூடிய சீக்கிரத்தில் நடக்க போகுது பட் இந்த முதல் ரெண்டு உலக போரில் யூரோப்பில் தான் அதிகமான அழிவு இருந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் யூரோப்பில் தான் இந்த யுத்தம் தொடங்குச்சு யூரோப்பில் தான் அதிகமான இந்த அழிவுகளும் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மூன்றாம் உலக யுத்தத்திலையும் யூரோப்பில் தான் அதிகமான அழிவு இருக்கும் அப்படின்றத கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் இந்த யூரோப் அல்லது இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க சபை நாடுகளுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு பெயர் மகா பாபிலோன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ரெண்டு விதமான பாபிலோனை குறித்து கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனங்களை எழுதியிருக்கிறார் ஒன்று ஈராக் என்கிற பாபிலோனை குறித்தும் இன்னொன்று மகா பாபிலோனை குறித்தும் கர்த்தர் எழுதியிருக்கிறார் இதை வேறு பிரித்து பார்க்கறதுக்கு நாம் வந்துட்டு உணர்வு உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்கணும் ஏசையா பதிமூணு ஒன்று வாசிப்போம் ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசையா
ஐரோப்பாவின் மேல் வருகிற அழிவை குறித்து கருத்த பேசி இருக்கிறார் இந்த வசனங்களை கவனிச்சு பார்ப்போம் ஏசையா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வசனங்களை வாசிப்போம் கர்த்தர் வருகிறார் அவருடைய கோபத்தின் ஆயுதங்களும் தேசத்தை எல்லாம் அழிக்க வானம் கவிழ்ந்த கடையாந்திர தேசத்திலிருந்து வருகிறது அலருங்கள் கர்த்தரினால் சமீபமாய் இருக்கிறது அது சர்வ வல்லவரிடத்திலிருந்து மகா சங்காரமாய் வரும் ஆதலால் எல்லா கைகளும் நெகிழ்ந்து எல்லா மனுஷரின் இருதயமும் கரைந்து போம் கர்த்தர் பேசுகிறார் கர்த்தர் வருகிறார் என்று இந்த வசனம் தொடங்குது இல்லைங்களா அப்படின்னா இரண்டாம் வருகின் காலகட்டத்தில் தான் இந்த வசனங்கள் நிறைவேற போகுது அவருடைய கோபத்தின் ஆயுதங்களும் தேசத்தை எல்லாம் அழிக்க வானம் கவிழ்ந்த கடையாந்தர் தேசத்திலிருந்து வருகிறது அவருடைய கோபத்தின் ஆயுதங்கள் இது எதை குறிக்கிறது இது நியூக்ளியர் பாம்ஸை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை தான் அவருடைய கோபத்தின் ஆயுதங்கள் இது எந்த தேசத்தை அழிக்க வருகிறது இது வந்துட்டு பாபிலோனின் வாரம் என்று தான் வந்துட்டு வாசிப்போம் இல்லைங்களா இது பாபிலோன் எந்த பாபிலோன் வந்துட்டு இது கடைசி நாட்களில் இருக்க போகிற ஒரு பாபிலோன் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி இருக்க போகிற பாபிலோன் அதனாலதான் கர்த்தர் வருகிறார் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது அலருங்கள் கர்த்தரினால் சமீபமாய் இருக்கிறது அது சர்வ வல்லவரிடத்திலிருந்து மகா சங்காரமாய் வரும் ஸோ பாபிலோனுக்கு ஐரோப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய அழிவு காத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆதலால் எல்லா கைகளும் நெகிழ்ந்து எல்லா மனுஷரின் இருதயமும் கரைந்து போகும் மூன்றாம் உலக போரின் போது யூரோப்பில் பெரிய அழிவு இருக்க போகுது அங்கே இருக்கிற மேஜர் சிட்டிஸ் குறிப்பாக வெஸ்டர்ன் யூரோப்பில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அழிவு இருக்கும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் ஃப்ரான்ஸ் இட்டலி ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் ஸ்விட்சர்லாண்ட் அதே போல் வந்துட்டு இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் பெரிய அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி இருக்கிறார் லூக்கா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று வசனங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை வாசிப்போம் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அதனால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்து இருக்கிறதுனால் மனுஷனுடைய இறுதியம் சோர்ந்து போம் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்றார் கருத்துடைய வருகைக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அது என்னன்னு சொன்னாக்க வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அதனால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து மனுஷருடைய இருதயம் சோர்ந்து போகும் பூமியின் மேல என்ன ஆபத்து வரும்னே தெரில முதல்ல கொரோனா வந்துச்சு பிறகு உக்ரைன் போர் வந்துச்சு இப்ப இஸ்ரேல்ல போர் தொடங்கி இருக்குது பிறகு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு மத்தியில வந்துட்டு சண்டைகள் நடக்கும் உலக மகா யுத்தம் மூன்றாம் உலக போர் கூடிய விரைவில் நடக்கும் பொழுது இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து மனுஷருடைய இருதயம் சோர்ந்து போகும் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வருவார் என்று எழுதி இருக்கிறது மனுஷருடைய இருதயங்கள் சோர்ந்து போகணும் எந்த நாட்டுல கொண்டு போட போறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி எல்லா நாடுகளும் யுத்தத்துல வந்துட்டு சேரும் பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் மக்கள் வந்துட்டு பயந்து இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் மனுஷருடைய இருதயம் யுத்தத்தினால பிரச்சனைகள்னால சோர்ந்து போய் இருக்கப்பதான் ஏசு கிறிஸ்து வருகிறார் அதனாலதான் இந்த பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் மனுஷகுமாரன் பூமிக்கு வரும் பொழுது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று லூக்கா பதினெட்டு எட்டுல இயேசுவே பேசி இருக்கிறார் நாம என்ன செய்யணும் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமா இருக்கிறதுன்னு கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார் இந்த அழிவுகள்லாம் பூமியின் மேல வரும் பொழுது உங்களுடைய மீட்பு சமீபமா இருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் ஆவியிலே அணுள்ள பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கணும் இந்த அழிவுகள்லாம் வருது இஸ்ரேல்ல போர் நடக்குது ஐரோப்பாவில யுத்தம் நடக்குது இந்த அழிவுகள்லாம் வருது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்தன் இரண்டாம் வருகை மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது நம்ம பரிசுத்தம் உள்ள பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும் மேலும் இந்த ஐரோப்பாவின் அழிவை குறித்து கர்த்தர் என்ன பேசுகிறார் என்று நம்ம வாசித்து பார்க்கலாம் ஏசையா பதிமூணு ஒன்பது வாசிப்போம் இதோ தேசத்தை பாழாக்கி அதன் பாவிகளை அதிலிருந்து அழிப்பதற்காக கர்த்தருடைய நாள் கடூரமும் மூர்க்கமும் உக்கிர கோபமுமாய் வருகிறது ஸோ தேசம் எழுதியிருக்கு எந்த தேசம் பாபிலோனை குறித்து தான் இந்த அதிகாரமே வந்துட்டு கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் இந்த பாபிலோனை பாழாக்கி அதன் பாவிகளை அதிலிருந்து அழிப்பதற்காக கர்த்தருடைய நாள் இரண்டாம் வருகை எப்படி இருக்குமா கடூரமும் மூர்க்கமும் உக்கிர கோபமாய் வருகிறதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் வந்துட்டு தீர்க்க தரிசனங்களாக எழுதி இருக்கிறார் ஏசையா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்னு முதல் பனிரெண்டு வாசிப்போம் பாவத்து நிமித்தம் உலகத்தையும் அக்கிரமத்து நிமித்தம் துன்மார்க்கரையும் நான் தண்டித்து அகங்காரரின் பெருமையை ஒழிய பண்ணி கொடியரின் இடமை தாழ்த்துவேன் புருஷனை பசும் பொண்ணிலும் மனுஷனை ஒப்பீரின் தங்கத்திலும் அபூர்வமாக்குவேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த வார்த்தைகள் மிகவும் பயங்கரமா இருக்கிறது பாவத்து நிமித்தம்
அக்கிரமத்தை நிமித்தம் துன்மார்க்கரை கருத்தர் தண்டிக்க போகிறார் என்று கருத்தர் பேசி இருக்கிறார் புருஷனை பசும் பொண்ணிலும் மனுஷனை ஓப்பீரின் தங்கத்திலும் அபூர்வமாக என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பெரிய அழிவுகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது இது எசையா பதிமூணு இதுல பாபிலோனின் அழிவை குறித்து தான் கருத்தர் பேசி இருக்கிறார் குறிப்பா கடைசி காலங்களில் இருக்க போகிற அந்த மகா பாபிலோனின் அழிவை குறித்து தான் அதாவது ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவின் அழிவை குறித்து தான் கருத்தர் பேசி இருக்கிறார் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணது போல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு பதினெட்டாம் அதிகாரம் வந்துட்டு இது ரோமன் கத்தோலிக்க சபையும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபை இருக்கிற அந்த ரோம ராஜ்யத்தை பத்தி தான் கருத்தர் தீர்க்க தரிசனமா பேசி இருக்கிறாரு இந்த தீர்க்க தரிசனத்துல மகா பாபிலோனின் அழிவு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம வாசித்து பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்னு அப்பொழுது பலமுள்ள தூதன் ஒருவன் பெரிய எந்திர கல்லை யொத்த ஒரு கல்லை எடுத்து சமுத்திரத்தில் எரிந்து இப்படியே பாபிலோன் மகாநகரம் வேகமாய் தள்ளுண்டு இனி ஒருபோதும் காணப்படாமற் போகும் பாபிலோன் நகரம் அழியும் என்று கர்த்தர் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய அழிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டு ரெண்டு அவன் பலத்த சத்தமிட்டு மகா பாபிலோன் விழுந்தது விழுந்தது அது பேய்களுடைய குடியிருப்பும் சகலவித அசுத்த ஆவிகளுடைய காவல் வீடும் அசுத்தமும் அருவறுப்பும் உள்ள சகலவித பறவைகளுடைய கூடும் ஆயிற்று பாபிலோன் விழுந்தது விழுந்தது என்று கர்த்தர் இரண்டு முறை வந்துட்டு பேசி இருக்கிறார் இந்த மகா பாபிலோனின் அழிவு வந்துட்டு சடுதியா இருக்கும் என்ற வசனம் சொல்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலு எட்டு வேறொரு தூதன் பின் சென்று பாபிலோன் மகாநகரம் விழுந்தது விழுந்தது தன் வேசித்தனமாகிய உக்கிரமான மதுவை சகல ஜாதிகளுக்கும் குடிக்க கொடுத்தாளை என்றான் சோ ஐரோப்பாவில வந்துட்டு இன்னைக்கு கருத்தரை தேடுகிறவர்கள் அவ்வளவா இல்லை அமெரிக்காவில வந்துட்டு பைபிள வாசிக்கிறவங்க அவ்வளவா வந்துட்டு இல்லை ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் கருத்தரை உண்மையாய் தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பெயரளவில் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதனால கருத்தருடைய கோபம் யூரோப் மேலேயும் அமெரிக்கா மேலேயும் இருக்குது பட் எதனால அமெரிக்காவுக்கும் அழிவு வருதுன்னு சொல்லி ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறாருன்னு சொன்னாக்க அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி யூரோப்பியன்ஸ் தான் அமெரிக்காவில் இருந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்று தானா இறந்துட்டாங்க அப்படி இல்லைனா இங்கிருந்து போன யூரோப்பியன்ஸ் வந்துட்டு அவர்களை கொலை செய்து விட்டார்கள் ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு அமெரிக்காவில் குடியேறினது வந்துட்டு யூரோப்பியன்ஸ் தான் குடியேறினாங்க குறிப்பாக வந்துட்டு இங்கிலாந்துலேருந்து போனவங்க ஸ்பெயின்லேருந்து போர்ச்சுகல்லேருந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஜெர்மனிலேருந்து இட்டாலியிலேருந்து போனவங்க தான் அமெரிக்காவில் வந்துட்டு குடியேறி இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவுக்கும் யூரோப்புக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது மகா பாபிலோனுக்குள்ளார அமெரிக்காவும் அடங்கும் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அமெரிக்காவை வந்துட்டு இன்னைக்கு உலகத்தின் சம்மட்டி அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா தன்னைத்தானே வந்துட்டு சொல்லிக்குது இல்லைங்களா உலகத்தின் சம்மட்டி அதாவது தி ஹேமர் ஆஃப் த ஹோல் வேர்ல்டு அப்படின்னு அமெரிக்கா தன்னைத்தானே சொல்லிக்குது இது குறித்து கருத்தர் வந்துட்டு ஒரு வசனத்தையும் எழுதி இருக்கிறார் இறைமையா ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் சர்வ பூமியின் சம்மட்டி எப்படி முறித்து உடைக்கப்பட்டது ஜாதிகளுக்குள்ளே பாபிலோன் எப்படி பாழாய் போயிட்டு சர்வ பூமியின் சம்மட்டி இது வந்துட்டு முறிந்து போகும்னு கருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு ஆரம்பத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் சூப்பர் பவர்னு தன்னை சொல்லிக்கிட்ட எந்த நாடும் சூப்பர் பவராக இருந்ததே கிடையாது கர்த்தர் அதை முறித்து போடுவார் ஸோ இருந்த சூப்பர் பவர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எகிப்து வந்துட்டு தன்னை வல்லரசுன்னு சொல்லிக்கிச்சு அது கர்த்தர் வந்துட்டு உடச்சி போட்டார் ரெண்டாவது அசீரியா தன்னை வல்லரசுன்னு சொல்லிக்கிச்சு கர்த்தர் அதை தாழ்த்தி போட்டார் அடுத்து பாபிலோன் ராஜ்யமாக இருக்கட்டும் மேதியா பெர்ஷியாவாக இருக்கட்டும் கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யம் இது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உடைத்து போட்டார் இன்னைக்கு அமெரிக்காவும் தன்னை சூப்பர் பவர்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அமெரிக்காவின் அழிவு சமீபமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் யாரு இந்த பாபிலோனை வந்துட்டு அழிப்பா அப்படிங்கிற தீர்க்க தரிசனத்தை கருத்தர் எழுதி இருக்கிறார் இந்த ஐரோப்பாவின் அழிவு யார் மூலமா வருது அப்படிங்கிறத வாசித்த பார்க்கலாம் எரேமியா ஐம்பத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ஏழு வாசிப்போம் தேசத்திலே கொடியேற்றுங்கள் ஜாதிகளுக்குள் எக்காலம் ஊதுங்கள் ஜாதிகளை அதற்கு விரோதமாக ஆயத்தப்படுத்துங்கள் ஆரராத் மின்னி அஷ்கனாஸ் என்னும் ராஜ்யங்களை அதற்கு விரோதமாக வர கூப்பிடுங்கள் அதற்கு விரோதமாக தளர்கத்தனுக்கு பட்டங்கட்டுங்கள் சுனையுள்ள வெட்டுக்கிளிகள் போன்ற குதிரைகளை வர பண்ணுங்கள் தேசத்திலே கொடியேற்றுங்கள் என்று வசனம் தொடங்குகிறது எந்த தேசம் எரேமியா ஐம்பதாம் அதிகாரம் மற்றும் எரேமியா ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இந்த ரெண்டு அதிகாரங்களை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது பாபிலோனின் அழிவு குறித்து கருத்தை பேசுகிறார் ஒரு சில வசனங்கள் ஈராக்கின் அழிவை குறித்தும் ஒரு சில வசனங்கள் கடைசி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகா பாபிலோனின் அதாவது ஐரோப்பாவின் அழிவை குறித்து கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் எந்த நாடுகள் இந்த மகா பாபிலோன் அழிக்குமா ஆரராத் மின்னி
தராராசத்தில் டர்க்கியை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது மின்னி என்கிற வார்த்தை ஈரானை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தையாகத்தான் இருக்கிறது அஷ்கனாஸ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை ஜெர்மனியை குறிக்குது ஜெர்மனியை நல்ல நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் முதலாம் உலக போர் ஜெர்மனியினால தான் ஆரம்பித்தது ஜெர்மனி மூலமாக ஐரோப்பாவில் பெரிய அழிவுகள் ஏற்பட்டது ஜெர்மனியும் அழிஞ்சு போச்சு திரும்ப ஜெர்மனி முன்னேறி வந்தாங்க இரண்டாம் உலக போரும் ஹிட்லர் ஜெர்மனியில் தான் வந்துட்டு இருந்தான் ஜெர்மனி மூலமாக தான் இரண்டாம் உலக போரும் வந்துட்டு தொடங்குச்சு பட் ஜெர்மனி மூலமாக வந்துட்டு பல நாடுகளுக்கு ஐரோப்பாவில் அழிவு ஏற்பட்டது கடைசியாக ஜெர்மனியும் அழிந்து போயிட்டு திரும்பவும் ஜெர்மனி முன்னேறி வந்திருக்குது அஷ்கனாஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ஜெர்மனியை குறிக்கிறது மீண்டுமாக ஜெர்மனி மூலமாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய அழிவு இருக்குன்னு சொல்லி கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் பட் இந்த ஜெர்மனி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த கேப்டன் ஆஃப் யூரோப்ன்ற பேர் எடுத்திருக்குது முதலாம் உலக போரில் அழிஞ்சு போய் திரும்ப இரண்டாம் உலக போரில் அழிஞ்சு போய் திரும்பவும் அவர்கள் முன்னேறி வந்திருக்கிறாங்க பணபலத்தில் வந்துட்டு பெரிய நாடு ஐரோப்பா வரலன்னு சொன்னாக்க அது ஜெர்மனி தான் யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்துட்டு பெரிய ஒரு லீடர் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஜெர்மனியாக தான் இருக்குது ஸோ ஜெர்மனி ஈரான் மற்றும் டர்க்கி இந்த நாடுகள் மூலமாக தான் ஐரோப்பாவுக்கு அழிவு வரும்னு சொல்லி கருத்தை பேசி இருக்கிறார் எப்படி அழிவு வரும்ன்றதை வரும் காலங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க தான் வந்துட்டு போகிறோம் பட் ஐரோப்பாவின் அழிவு கருத்தர் குறித்திருக்கிறார் பட் இந்த அழிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அது சடுதியாக ஒரே நாளில் வரும்ன்றதை கருத்தர் பேசி இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிப்போம் ஆகையால் அவளுக்கு வரும் வாதைகளாகிய சாவும் துக்கமும் பஞ்சமும் ஒரே நாளிலே வரும் அவள் அக்னியினாலே சுட்டரிக்கப்படுவாள் அவளுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவர் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த ஐரோப்பாவின் அழிவு எப்படி இருக்குமா ஒரே நாளிலே வரும் என்று எழுதி இருக்கிறது அவள் அக்னியினாலே சுட்டரிக்கப்படுவாள் அக்னியினால தான் அந்த அழிவு இருக்கும் முதலாம் உலக போர்லையும் இரண்டாம் உலக போர்லையும் அக்னியினால தான் யூரோப்ல அழிவு இருந்துச்சு மூன்றாம் உலக போர்லையும் அக்னியினால தான் அழிவு இருக்க போகிறது அந்த அழிவு வந்துட்டு ஒரே நாளிலே வரும் என்றும் கத்தர் பேசியிருக்கிறார் இந்த ஒரே நாள் என்பது தீர்க்க தரிசன நாளை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் இந்த அழிவு இருக்கும்னு சொல்லி அக்னியினால ஒரு பெரிய அழிவு இருக்கும்னு சொல்லி கத்தர் பேசியிருக்கிறார் ஏசையா நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பது வாசிப்போம் சந்தான சேதமும் விதவை இருப்பும் ஆகிய இவ்விரண்டும் உனக்கு சடுதியாக ஒரே நாளில் வரும் உன் திரளான சூனியங்களின் நிமித்தமும் உன் வெகுவான ஸ்தம்பன வித்தைகளின் நிமித்தமும் அவைகள் பூரணமாய் உண்மையில் வரும் ஸோ ஏசைய நாற்பத்தி ஏழுலும் பாபிலோனின் அழிவு குறித்து தான் கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் இது எப்படி அழிவு வருமா ஒரே நாளில் அழிவு வரும்னு சொல்லி கர்த்தர் அங்கேயும் பேசியிருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒரே நாளில் அழிவு இருக்கும்னு பேசியிருக்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டிலையும் ஏசைய நாற்பத்தி ஏழுலையும் ஒரே நாளில் அழிவு இருக்கும்னு சொல்லி கர்த்தர் பேசியிருக்கிறாரு இந்த அழிவு எப்படி இருக்குன்னா இது நெருப்புனால அக்னியினால் இருக்கும்னு சொல்லி கர்த்தர் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் பேசியிருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பேசியிருக்கிறார் ஏசைய நாற்பத்தி ஏழு பதினாலு வாசிப்போம் இதோ அவர்கள் தாலடியை போல இருப்பார்கள் நெருப்பு அவர்களை சுட்டரிக்கும் அவர்கள் தங்கள் பிராணனை அக்னி ஜுவாலையினின்று விடுவிப்பதில்லை அது குளிர்காயத்தக்க தழலும் அல்ல எதிரே உட்காரத்தக்க அடுப்பும் அல்ல அப்படின்னு கருத்து சொல்லாரு நெருப்புனால தான் அழிவு வரும்னு சொல்லி நெருப்பு என்கிற வார்த்தை எழுதியிருக்கிறது நெருப்பு அவர்களை சுட்டரிக்கும் அவர்கள் தங்கள் பிராணனை அக்னி ஜுவாலையின் என்று விடுவிப்பதில்லை பாபிலோனின் அழிவு அதாவது மகா பாபிலன் யூரோப்பின் அழிவு வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் நெருப்புனால தான் இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியர் வார்னால தான் யூரோப் ஃபைனலாக அழிய போகுதுன்னு சொல்லி கருத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டு எட்டு வாசிக்கையில் அவள் அக்னியினாலே சுட்டரிக்கப்படுவாள் என்று கருத்தர் பேசியிருக்கிறார் அக்னியினால தான் வந்துட்டு இந்த மகா பாபிலோனுக்கு அழிவு இருக்கும்னு சொல்லி கருத்தர் பேசியிருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு பதினாறுலையும் அவளை நெருப்பு நாள் சுட்டரித்து போடுவார்கள் என்று கருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் யூரோப்பினுடைய அழிவு நெருப்புனால தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் தெளிவாய் எழுதியிருக்கிறார் எரேமியா ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி எட்டை வாசிப்போம் பாபிலோனின் விஸ்தீரணமான மதில்கள் முட்டிலும் தரையாக்கப்பட்டு அதன் உயரமான வாசல்கள் அக்னியினால் சுட்டரிக்கப்படும் அப்படியே ஜனங்கள் பிரயாசப்பட்டது விருதாவும் ஜாதிகள் வருத்தப்பட்டு சம்பாதித்தது அக்னிக்கு இரையாகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு வேட்டிக்கனை சுற்றி ஒரு வால் இருக்குது ஒரு டாலான ஒரு வால் இருக்குது அதற்கு பேர் வேட்டிக்கன் வால்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஸ்தீரணமான மதில்கள் முற்றிலும் தரையாக்கப்படும்னு கருத்து சொல்லுகிறார் அதன் உயரமான வாசல்கள் அக்னியினால் சுட்டரிக்கப்படும் எப்பொழுது மூன்றாம் உலக போரில் தான் இது நடக்கும்னு கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் வேட்டிக்கன் சிட்டி அது இருக்கிற ரோம் நகரம் அதே போல
இன்னைக்கு கத்தோலிக்கர்கள் அதிகமா இருக்கிற யூரோப்பியன்ஸ் அதிகமா இருக்கிற அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளின் அழிவு மூன்றாம் உலக போரின் போது வருகிறது அப்ப அங்க யாராவது உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் இருந்தா கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆலோசனை அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் எமிகிரன்ஸ் ஆர் நாட் வெல்கம் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எமிகிரன்ஸ் வந்துட்டு வழக்கமாகவே அங்க ரேசிசம் அதிகமாகவே ஜாஸ்தி இருக்குது அமெரிக்காவிலையும் ஐரோப்பாவிலையும் இருக்குது குறிப்பா உலக போர் வரும் பொழுது வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு யாருமே உதவி செய்யறதுக்கு பெரிதான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கிடையாது அவங்கவுங்க தன்னுடைய குடும்பத்தை பாத்துக்கிறது தான் வந்துட்டு ஜாக்கிரதையா இருப்பார்கள் இவர்கள் அனைவரும் எமிகிரன்ஸ் எல்லோருமே தங்களுடைய நாடுகளுக்கு பயந்து ஓடுவார்கள் என்று கர்த்தர் எழுதி இருக்கிறார் அந்த ஆலோசனையை நம்ம கேட்டுக்கலாம் ஏசையா பதிமூணு பதினாலு வாசிப்போம் துரத்தப்பட்ட வழிமானை போலும் யாரும் சேர்க்காத ஆட்டை போலும் இருப்பார்கள் அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்டைக்கு போக முகத்தை திருப்பி அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் தெளிவா வசனம் சொல்லுது எமிகிரன்ஸுக்கு கஷ்ட காலம்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு ஸோ யாராவது எமிகிரன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கர்த்தட்ட ஜபம் பண்ணி கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் எந்த ஊரில் இருக்கணும் இல்லை என்னுடைய ஊருக்கே நான் திரும்பி போகணுமான்னு சொல்லி கர்த்தட்ட ஆலோசனை கேட்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கணும் இறைமையா ஐம்பது பதினாறு வாசிப்போம் விதை விதைக்கிறவனையும் அறுப்பு காலத்தில் அறிவாளை பிடிக்கிறவனையும் பாபிலோனில் இராத பிடிக்கி சங்காரம் பண்ணுங்கள் கொல்லுகிற பட்டயத்துக்கு தப்ப அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்டைக்கு திருப்பி கொண்டு அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் கவனிச்சு பாருங்க அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் இமிகிரன்ஸோட நிலைமை இதுவாக தான் வந்துட்டு இருக்கும் உலக போர் வரும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடியே கருத்துடைய ஆலோசனையை கேட்கிற பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கணும் இறைமையா ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆறு வாசிப்போம் நீங்கள் பாபிலோனின் அக்கிரமத்தில் சங்காரம் ஆகாதபடிக்கு அதன் நடுவிலிருந்து ஓடி அவரவர் தங்கள் ஆத்மாவை தப்புவீங்கள் இது கர்த்தர் அதனிடத்தில் பழி வாங்குகிற காலமா இருக்கிறது அவர் அதற்கு பதில் செலுத்துவார் பாபிலோன் அழியும் பொழுது நீங்களும் அதன் நடுவிலிருந்து அழிஞ்சு போயிடாதீங்கன்னு சொல்லி கர்த்தர் ஆலோசனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் இறைமையா ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்பது வாசிப்போம் பாபிலோனை குணமாக்கும்படி பார்த்தோம் அது குணமாகவில்லை அதை விட்டு விடுங்கள் நாம் அவரவர் நம்முடைய தேசங்களுக்கு போக கடவும் அதன் ஆக்கினை வான மட்டம் ஏறி ஆகாய மண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டினது ஸோ வசனம் தெளிவா சொல்லுது நாம் அவரவர் நம்முடைய தேசங்களுக்கு போக கடவும் இதுதான் சொல்யூஷனா கர்த்தர் கொடுக்கிறார் ஸோ உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க ஐரோப்பாவிலேயோ அமெரிக்காவிலே இருக்கிறாங்கன்னா இந்த வசனங்களை கொண்டு அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது இறைமையா ஐம்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி ஐந்து வாசிப்போம் என் ஜனங்களே நீங்கள் அதன் நடுவிலிருந்து புறப்படுங்கள் கர்த்தருடைய கோபத்தின் உக்கரத்துக்கு தப்பும்படி அவனவன் தன் தன் ஆத்மாவை ரட்சித்துக் கொள்ள கடவன் கவனிச்சு பாருங்க என் ஜனங்களேன்னு சொல்லி கூப்பிடார் ஸோ ஏசு கிறிஸ்து விசுவசிக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து கர்த்தர் என் ஜனங்களே நீங்கள் அதன் நடுவிலிருந்து புறப்படுங்கன்னு சொல்லி ஒரு எச்சத்தின் வார்த்தையை கர்த்தர் இந்த கடைசி நாட்களில் கொடுக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலையும் இதே வார்த்தை எழுதி இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டு நாள் பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன் அது என் ஜனங்களே நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் பாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படி அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள் கர்த்தர் தெளிவாகவே வந்துட்டு சொல்றாரு என் ஜனங்களே இந்த மாதிரி தேசங்கள் இருக்காதீங்க ரோமன் கத்தோலிக்க சபைக்குள்ளார் இருக்காதீங்க வெளியே வாருங்கள் என்று கர்த்தர் அழைப்பு விடுக்கிறார் இறைமையா ஐம்பது நாற்பத்தி ஆறு வாசிப்போம் பாபிலோன் பிடிபட்டத்தின் சத்தத்தினால் பூமி அதிரும் அதன் கூப்பிடுதல் ஜாதிகளுக்குள்ளே கேட்கப்படும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க பாபிலோன் பிடிபட்டதின் சத்தத்தினால் பூமி அதிரும் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஏர்த் குவேக் போலதான் வந்துட்டு இருக்க போகுது இந்த மூன்றாம் உலக போரின் காலகட்டத்துல ஐரோப்பா அழியும்னு கருத்தர் எழுதியிருக்கிறாரு ஐரோப்பா அழியும்னு சொன்னாக்க அதுல இருக்கிற மேஜர் சிட்டிஸ் அழிய போகுது அந்த மேஜர் சிட்டிஸ்ல இருக்கிற அதிகமான ஜனங்கள் வந்துட்டு மறிக்க போகிறார்கள் இது தீர்க்க தரிசனம் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் என் வார்த்தைகள் ஒழியாதுன்னு கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வந்துட்டு கண்டிப்பா நிறைவேறும் கொஞ்சம் தாமதமானாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறக்கூடிய காலகட்டத்துல தான் நாம இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் ஐரோப்பாவில் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க உங்களுக்காக அன்போட இந்த கருத்தர் கொடுக்குற ஆலோசனைகளை கொடுப்பது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது இப்ப இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நான் பரிசுத்தர் ஆகியால் நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தராயிருங்கள் கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது அப்ப தெய்வ பயம் இருந்தாக்கா பரிசுத்தமாக அதை பூர்ணப்படுத்த முடியும் நம்முடைய கர்த்தர் ஒருவர் என்பதை நம்ம
அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் போன்ற ஆவியின் கணியில வளர்ந்து சீஷர்களாக மாறி சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது கர்த்தர் வருகிறார் அவருடைய வரும் நாட்கள் சமீபமா இருக்கிறது ஸோ இந்த வீடியோ சம்பந்தமா உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுனாக்கா ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க இல்லை வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க ப்ரைஸ் லாட் ஜீசஸ் தேங்க்யூ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்